എല്ലാവർക്കും കുക്ക് വിത്ത് ആമിന എന്ന ഈ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു മലബാർ സ്നാക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഇറാനി പോളയാണ് ഇത് ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് അതേസമയം നമുക്ക് ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടികളുടെയൊക്കെ ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടിക്കൊക്കെ ഒരു ഐറ്റം ആക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ഒരു സ്നാക്കാണ് ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇറാനി പോള ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ചിക്കൻ്റെ ഒരു ഫില്ലിംഗ് ഉണ്ടാക്കണം അതിനായിട്ട് ചിക്കൻ ഒന്ന് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്യണം ഇത് ബോൺലെസ് ചിക്കനാണ് ചെറിയ ചെറിയ പീസായിട്ട് ചിക്കൻ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാംസ് ജിൻജ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് വൺ ഒരു ടീസ്പൂണ് കാശ്മീരി റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ഇത് ആ ചിക്കൻ ഒന്ന് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്യണം അതിനായിട്ട് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഇത് നാരങ്ങ നീര് ഒരു ടീസ്പൂൺ കൂടാതെ രണ്ട് ഇടത്തരം സവാള ഉള്ളി ചെറുതായിട്ടരിഞ്ഞത് പകുതി തക്കാളി ചെറുതായിട്ടരിഞ്ഞത് ഇത് കുറച്ച് കൊത്തമല്ലി അല്ല മല്ലി അല്ല ഇത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ ചിക്കനിൽ ഒന്ന് കുറച്ച് മസാല തേച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ചിക്കനും അതിൻ്റെ കൂടെ ഇതിപ്പം ഒരു ടീസ്പൂണാണ് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇതിൽ അര ടീസ്പൂൺ അര ടേ അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി പൗഡർ മഞ്ഞൾപ്പൊടി എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും പകുതി പകുതി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കണം പെപ്പർ പൗഡറും ഇത് നാരങ്ങ നീര് ഉപ്പ് ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാം എല്ലാം കൂടി നമ്മൾ ഒന്ന് ഈ ചിക്കൻ്റെ പെരട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ മസാല എല്ലാം ഈ ചിക്കനിൽ ഒന്ന് പെരട്ടി വെച്ചിട്ട് ഒരു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ഇതിങ്ങനെ ഒന്ന് ഇരുന്നിട്ട് എന്നിട്ട് നമുക്കിത് ചെറുതായിട്ട് കുറച്ച് എണ്ണയിൽ ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അതിനായിട്ട് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ച് ഇതിലേക്ക് ഈ ചിക്കൻ്റെ പീസസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ബോൺലെസ് ചിക്കനാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഇത് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങൾ ചെറിയ പീസസ് ആയതുകൊണ്ട് വേഗം തന്നെ വെന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇളക്കി ഇതൊന്ന് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് അടച്ച് വെച്ച് നമുക്ക് ഇതിനെ വേവിക്കാം ഇപ്പം ഈ ചിക്കനൊക്കെ നല്ല കുക്കായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ചൊന്ന് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ക്രിസ്പി ആക്കിയെടുക്കാം ഒന്ന് മൊരിച്ചെടുക്കാം മൊരിച്ചെടുക്കുമ്പം നമ്മൾ ചുമ്മാ ജസ്റ്റ് അടയ്ക്കയൊന്നും വേണ്ട തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് തീ കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് മൊരിച്ചെടുത്താൽ മതി ഇപ്പം ഇച്ചിരി കുറച്ച് മൊരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും മതി നമുക്കിതിപ്പം തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊന്ന് ആറാൻ വയ്ക്കാം ഇപ്പം നമുക്ക് ഫില്ലിങ് ഫില്ലിങ്ങിനുള്ള ഈ സവാള ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അതിനായിട്ട് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഈ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ഉള്ളി ഇത് ഒരുപാടൊന്നും വഴണ്ട അങ്ങ് ഒത്തിരി ഒന്നും വേവണ്ട കുറച്ച് കഞ്ചിയായിട്ട് കിടന്നാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ സവാള ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് വഴണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്കിപ്പം ഈ ബാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എല്ലാം കുറച്ച് കുറച്ച് മതി ഒരുപാടൊന്നും മസാല ഒന്നും വേണ്ട നമ്മൾ നേരത്തെ 
കാണിച്ച നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന കാണിച്ചില്ലേ അതിൻ്റെ പകുതി പകുതിയെ നമ്മൾ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇട്ടോളൂ ബാക്കി പകുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് മതി ഇതിൻ്റെ ആവശ്യത്തിനായിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കുക തക്കാളിയും ഒരുപാടൊന്നും വേണ്ട കുറച്ച് മതി അവിടെ ഇവിടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു ടാങ്കി ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചിക്കൻ്റെ ഉപ്പിട്ടാണ് വേവിച്ച് പൊരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് ഈ ഉള്ളിക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഈ മസാലയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ബാക്കി നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്നില്ലേ ഈ മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾ പൊടി പെപ്പർ പൗഡറൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്നില്ലേ അതൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ സ്പൂണ് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു അര ടീസ്പൂൺ നാരങ്ങ ചേർക്കുക നമുക്കിപ്പം ഇതിന് ഇതിന് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളവും കൂടെ ചേർക്കാം ജസ്റ്റ് ഈ മസാലയുടെ പച്ച മണം ഒന്ന് മാറി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പം മസാലയുടെ പച്ച മണമൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഇത് ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ പിച്ച് ചെയ്യെടുക്കാം പിച്ച് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഓൾറെഡി അപ്പം അത് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിൽ കുറച്ച് നമുക്ക് ബാക്കി വെക്കണം ഇറാനി പോള ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫില്ലിങ് ഓൾറെഡി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കൊത്ത കുറച്ച് മല്ലിയല്ലേയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം മല്ലിയല്ലേയും കുറച്ച് ബാക്കി വയ്ക്കണം നമുക്ക് ഇറാനി പോളയുടെ മുകളിലിടാനായിട്ട് ഫില്ലിങ് ഒന്ന് ആറാൻ വയ്ക്കണം ആ സമയം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇറാനി പോളയുടെ ബാറ്ററി തയ്യാറാക്കാം ഇറാനി പോളയുടെ ബാറ്ററി ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇത് മൈദയാണ് ഇത് നമ്മൾ മിൽക്ക് മീറ്റ് ടിന്നിന് ഒന്നര ടിൻ മൈദ രണ്ട് കപ്പ് പാൽ മൂന്ന് മുട്ട ഇത് അര കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡർ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് അപ്പോൾ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ പാലൊഴിക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഈ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കാം മൈദ മുട്ട സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ പെപ്പർ പൗഡർ ഗരം മസാല പൗഡർ ഉപ്പ് ചേർത്ത് നമുക്കൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മളിപ്പം ഇത് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി ഇങ്ങനത്തെ കൺസിസ്റ്റൻസി ആയിരിക്കണം ഒരുപാട് അങ്ങ് തിക്കായി പോകരുത് അഥവാ ഇച്ചിരി തിക്കായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയ കുറച്ചും കൂടെ പാലൊഴിച്ച് ഈ കൺസിസ്റ്റൻസിയിലോട്ട് ആക്കിയെടുക്കണം അപ്പം നമുക്ക് നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ ചൂടാക്കി ഇതിനകത്താണ് നമ്മളിപ്പം ഇറാനി കൂടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിക്കുക നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു ഇരുമ്പ് കല്ല് ചൂടാക്കി അതിൻ്റെ പുറത്ത് വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഇറാനി പോള കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പകുതി ബാറ്ററി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം താഴെ വെച്ചിരിക്കുന്ന തവ നല്ല ചൂടാവുന്നത് വരെ ഫ്ലെയിം കൂട്ടി വയ്ക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ സിമ്മിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ ഇറാനി പോളം ഉണ്ടാക്കാം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചുറ്റി കൊടുക്കണം അടച്ചു വെച്ച് ഒന്ന് സെറ്റാവുന്നത് വരെ കുക്ക് ചെയ്യണം ഇതിപ്പം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് നമുക്കിപ്പം ഫില്ലിങ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം
നല്ല ഈവണായിട്ട് എല്ലായിടത്തും വരുന്നത് പോലെ ഫില്ലിങ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ബാക്കിയുള്ള മാവ് ഇതിന് മേലെയായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും ആ ഫില്ലിങ് ഫുള്ളായിട്ട് കവർ ആവുന്ന പോലെ ഈ ബാക്കിയുള്ള മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇനി ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വേവുന്നത് വരെ നമുക്കിത് അടച്ചു വയ്ക്കാം ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ചിക്കൻ പീസസും ഈ മല്ലിയിലയും ഇട്ട് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ഒരു ഒരു സൈഡ് ഈ സൈഡ് ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടാൻ ഒരു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇത് തിരിച്ചിടണം തിരിച്ചിട്ടിട്ടും ഒരു ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇതിപ്പം ഒരു സൈഡ് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് വേറൊരു പാന് കമത്തി വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പുറത്തോട്ട് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഈ പാനിലെ ഇതിരുന്ന് മറ്റേ ഭാഗവും കൂടെ കുക്കായി കിട്ടും നമുക്ക് ഇത് വെച്ച് അടച്ചു വയ്ക്കാം ജസ്റ്റ് ഇത് നമുക്ക് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ചെറിയ തീയിൽ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് പതുക്കെ തുറന്ന് നോക്കാം നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് ഉള്ള ഇറാനി പോള റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇതിപ്പം നമുക്ക് ഒരു സ്ക്വയർ വെച്ച് ഒന്ന് കുത്തി നോക്കാം ഇതിപ്പം ഒന്നും ഇത് ലൊട്ടി പിടിച്ചിട്ടില്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇത് വെന്ത് കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ട് നോക്കാം നമ്മുടെ ഇറാനി പോള ഇപ്പം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മലബാർ സ്നാക്കായ ഇറാനി പോള നമുക്കിവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം താങ്ക് യു